Herkese merhaba, Tımarhaneye hoş geldiniz. Bugün e, bir üzücü bir konuyu konuşmak istiyorum. Bu konu e, malumunuz bugün haberlere çokça çıkan Pınar Gültekin olayı. Öncelikle Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. E, çok üzücü bir olay. Yani Böyle bir olayın yaşanması ve Türkiye'de hala bu tür olayların olması gerçekten bizleri perişan ediyor. Daha önce Emine Bulut e, ablamızla ilgili bir video hazırlamıştım. Bu sefer de e, Pınar Gültekin e, kardeşimiz için bir video hazırlamak istedim. E çünkü artık bıktım. Normalde bu tür şeyleri e, konuşmaktan dolayı utanıyorum. Neden utanıyorum? Bir erkek olarak utanıyorum öncelikle. E çünkü reddedilen bir erkeğin yaptığı vahşeti hep birlikte gördük, görüyoruz. E, nasıl olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum. Ki çoğunuz da sanıyorum ki biliyordur. Çünkü kendisini önce öldürüp sonra yakıp daha sonra da üzerine beton döktüler. Bu cani kişi de evli ve bir çocuk babası bir adam. Daha doğrusu adam demiyorum, özür diliyorum. Böyle bir e, varlık. Ya şunu sormak istiyorum. Elini vicdanına koyan herkese bunu sormak istiyorum. Ya neden bu haldeyiz? Yani biz çocuklarımızı mı eğitemiyoruz? E, ya da bu çocukları erkek evlatları için konuşuyorum bu arada. Yani biz erkek evlatlarımızı eğitemiyor muyuz? Neden bu iş bu noktalara geliyor? Yani evli ve bir çocuk babası bir adamın bekar bir kıza e, zaten konuşması yanlışken bu ilişki anlamında söylüyorum bunu. E, konuşması yanlışken böyle bir şey yapamazken yapmaması gerekirken yapmaması gerekirken Kalkıp da e, bu kişiyi öldürmek ki bunu öldürmek de demiyorum yani bu öldürülmek de değil bu öldürmek de değil bu, bu vahşet bu. Yani bu vahşet. Yani Pınar Gültekin'in yaşadığı şey bir vahşettir. Ve ben yine erkekliğimden utandığım bir güne uyandım bugün yani gerçekten utandım. Adama sorsan... Aile babası dersin, aman çocuğu var, ya senin de bir kızın var, senin de be vicdansız, be Allahsız senin de bir tane kızın var. Biz onun da başına bir şey gelsin istemeyiz de, insan hiç mi düşünmez, hiç mi empati yapmaz ya senin de bir kızın var. Daha küçücük bir kızın var ya. Yarın öbür gün bu kız büyüyecek, babam niye içeride, babam niye hapis yatmış, benim babam nerede diye kendi kendine sorguladığında, internete babasının adını yazdığı anda ne çıkacak? Ne çıkacak babasının adını yazdığı zaman o kız? Sen bugün bir tane kadını öldürmüş olabilirsin. Sen bugün bir tane kadını perişan ettiğini düşünebilirsin. Yarın öbür gün en büyük pişman olacak ve perişan olacak kişi senin öz ve öz kızın olacak. Onu sokacağın o psikolojik e, saldırıları bir düşün, o psikolojik bunalımları bir düşün. Ya biz böyle insanlar değildik, biz ne ara bu hale geldik ya? Yemin ediyorum, utanıyorum, yemin ediyorum, hayal ediyorum artık. Ya diyorum ki Allah'ım diyorum ya neden biz bunları yaşıyoruz? Yani artık görmek istemiyoruz haberlerde biz... Kadın cinayeti görmek istemiyoruz. Biz çocuk tecavüzcülerini görmek istemiyoruz. Biz istismarcıları görmek istemiyoruz. İstemiyoruz kardeşim ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Peki şimdi şunu soruyorum ben. Mahkeme ne karar verecek buna? Yani bu adam yakalanıp bu mahkeme çıkacak. Kravat taktik acaba bunun da iyi hali mi olacak? Hı? Yani buradan yüce adalet adalet mercilerimize sesleniyorum. Yani burada Adalet Bakanımızdan e, savcılarımıza, hakimlerimize kadar hepsine seslenmek istiyorum. Lütfen bu caniye iyi hal, mi hal, bilmem ne muhabbetini koymayın. Koymayın böyle bir madde yok. Bu adamın iyi hali yok. Bu adamın hiçbir iyi hali yok. Yok. Ve size tavsiyem de şudur. E, buradan hakim ve savcılarımıza sesleniyorum saygıyla. Bu adama iyi hal kızını azaptır, azap. 
kendi öz kızına azaptır. Bu adama öyle bir ceza verin ki bu adamı kızından da koruyun. Yani kızı korunsun bu adamda. O ufacık yavrucak, o ufacık kız yaz bu böyle caniden korunsun. Bu tür cani o kıza da zarar verir. Bakmayın evladı olduğuna, bakmayın öz kızı olduğuna. Görmüyor muyuz nice istismarcılar var. Kendi kızlarını neler yapanlar var. Yıllarca biz bu haberleri yurt dışından okuduk, Amerika'dan okuduk, Avrupa'dan okuduk, her yerden okuduk. Ne dedik ya olur mu kardeşim insan öz kızına da bunu yapar mı dedik. Artık yavaş yavaş oraya gidiyoruz arkadaşlar. Artık biz eski Türk toplumu değiliz. Bu net olarak görünüyor artık. Sapkınlığın, sapıklığın, e, cehaletin ve bu, bu vandalizmin artık esiri olmuşuz ya. Ben bundan utanıyorum. Böyle bir ülkede değildik yani. Biz böyle bir ülkede değildik. Böyle bir toplumda değildik. Ya bu kadar vahşetin, bu kadar canin, bu kadar sapığın, bu kadar kötü kalpli kişilerin olduğu bir ülke değildik biz. Kapılarımız açık gezen bir toplumken biz bu hale geldik yani ben inanamıyorum. Ben inanamıyorum, benim aklım almıyor. Ya bunu da şurada 20 yılda falan aldık, 20 yıl bile değil yani 10-15 yıl içerisinde olduk bunu. Yani bu benim aklımın aldığı bir şey değil. Böyle bir şey değil. Türk toplumu bu mu demek? Hı? Yani bu Türk milleti dediğimiz bir kavram vardır bizim. İşte Türk milleti misafirperverdir. Türk milleti cana yakındır. Türk milleti işte e, dost severdir. Dostlarına yardım eder. İyilik yapar. Bilmem. Nerede? Nerede? Birbirimizi kırtlaklayacak yer arıyoruz. Nerede? Nerede? Biz neredeyiz? Bizim öncemiz nerede? Bizim... E, duygularımız bizim kendi genlerimizde gelen şeyler nerede? Nerede ya? Tıp o kadar gelişmedi genlerini aldırabilecek kadar genlerdi. Ya yapmayın ya yapmayın. Yapmayın ya iyilik yapmak zor değil. iyi olmak zor değil. Birinin e, mutluluğuyla mutlu olmak zor bir şey değil. Değil arkadaşlar değil. Kötü insan olmanın size hiçbir getirisi yok. Hiçbir getirisi yok. Yani biz iyi insanlarız. Biz aman yardım edelim, biz iyilik yapalım, biz işte dostumuzu koruyalım. Ya biz bu, böyle bir toplumken, biz bu toplumken şimdi ne anlatıyoruz? Haberlerimizi açın. Haberlerin eskiden üçüncü sayfalarda, şimdi baş sayfalarda, ana sayfalarda çıkıyor. Ya da e, ana akım medyada haberlerde yine çıkıyor. E, manşet manşet veriliyor. Sosyal medyada keza öyle. Peki şu anki haberlerimiz ne? Kadın cinayeti, çocuk istismarı, polis kat- katilleri, polis asker katilleri, terörizm, başka hırsızlık. Bu mu olduk yani biz? Bu mu olduk yani? Ya bu ülkede artık iyiler sesini çıkarsın istiyorum. Ya aman bize dokunmayan yılan bin yaşasın, aman bizim işte başımıza gelmesin de, aman biz ses etmeyelim de. Ya yok kardeşim ses edin. Ses verin, ses. Ses verin. Yorum okuyorum. Bakıyorum, yok işte kız makyajlı, süslü püslüymüş de bu zaten kuyruk sallamış da falan diye yorum yapan geri zekalı, kimin çocuğu olduğu belli olmayan insanlar aptal aptal yorumlar yapmışlar. El insaf, el insaf. El insaf ya. Ya bir kadın öldürmenin bahanesi ne olabilir? Sana bıçak mı salladı? Seni mi bıçakladı? Sana şiddet mi uyguladı? Artık dayanamadın da öyle mi öldürdün? Yani bir... Birini öldürebilmeniz için belli sebeplerin oluşması gerekiyor. Bu sebeplerden biri de işte size şiddet uygulaması olur. Değil mi? Mesela biz ne diyoruz? Abi işte polislerimizi öldürüyorlar, polislerimizi katlediyorlar. Askerlerimizi katlediyorlar, askerlerimizi kurşun sıkıyor namussuzlar diyoruz. Ne yapıyoruz? Operasyon yapıyoruz. Hepsini öldürüyoruz. Biz üzülüyor muyuz onları öldüğü için? Hayır. Neden? Çünkü yıllarca biz 40 yıldır bu şiddetle yaşıyoruz. Yıllarca 40 yıl boyunca bizim asker analarımız, polislerin anaları, askerlerimizin anaları hepsi gözleri yaşlı kaldı. Çocukları yetim kaldı. Yani bunun nedeni olarak biz bir operasyonlar yapıyoruz. İşte 
Kandil'e gidiyoruz, ne bileyim Suriye'deyiz, oradayız, buradayız. Neden? Bunları önleyebilmek için artık ülkemizde kurşun sıkılmasın askerimize, polisimize, vatandaşımıza diye. Peki soruyorum buradan. Ya arkadaşlar, askere polisi olunca iyi. Şimdi ona da iyi diyenler var çünkü. Öyle de bir güruh var. Askere polise kurşun sıkıldığı zaman polisin yakalayıp da iki tane tokat atıp ağzını burnunu kırdığı sinirinden resimler ortaya çıktığı zaman da bu da yapılır mı aman vurulur mu aman dövülür mü kardeşim kaza oturtacaksın kaza dövmeyeceksin ben de dövmeye karşıyım kaza oturtmamız lazım idam etmemiz lazım asmamız lazım ama ne yapıyoruz maalesef yasamızda böyle bir şey yok anayasamızda asamıyoruz kaza da oturtamıyoruz ne yapacağız gidecekler mahkemeye iki tane kravat takacaklar bir dirhem böyle çekirdek hemen e, takım elbiselerini çekecekler üstlerine janti bir kıyafet bir tane avukat mecbur tanınıyor zaten avukatlık hakları var mecbur avukat veriyorlar ne diyecek efendim pişmanım bir canlık sinirle yaptım öfkeme kapıldım üzgünüm pişmanım ondan sonra da kalkacak iyi halden de ceza indirimi alacak ha. ben gerçekten toplumumuzdan utanıyorum ya utanıyorum artık Ahlaksızların sesinin bu kadar çok çıkmasına utanıyorum. Utanıyorum yani bu ahlaksızlardan utanıyorum ben. Bu katillerden utanıyorum ben. Bu canilerden utanıyorum ben. Utanıyorum artık yani. Artık bunları görmek istemiyorum. Ama öyle görünüyor ki bunları daha çok göreceğiz. Çünkü bunlara karşı herhangi bir düzenleme de yok. Yani idam edemiyoruz, asamıyoruz, kesemiyoruz. Ne yapıyoruz? Besliyoruz. Bir bunu biz besliyoruz yani. Buradan polise artistik yapmak için senin maaşını ben ödüyorum diyen o çakallara da sesleniyorum buradan. Bizim asıl beslediğimiz kişiler o gariban polisleri, o askerleri, o böyle güzelim kızlarımızı, yavrularımızı, evlatlarımızı katledenleri beslediğimiz gibi içeride besliyoruz biz onları. Bizim asıl beslediğimiz o şerefsizler. Bu elebaşı, terörist elebaşı. İmralı'da. Besliyor muyuz kardeşim? Besliyoruz. Katilleri, canileri, tecavüzcüleri besliyor muyuz kardeşim hapishanelerimizde? Besliyoruz. Şey şimdi git onlara konuş. Senin için hizmet eden, gecesini gündüzüne katan, uyku uyumadan, ailesinden uzak kalmasına rağmen, şart görevleri, doğular, güneydoğular, operasyonlar hepsine bizzat katılan, kendi çocuğunu arkada bırakıp aman vatanım sağ olsun, vatanım için ölmeye giderim diye adamlara sen benim maaşımla geçiniyorsun diyebilme cüretini gösteren Hainlere sesleniyorum burada. Sizin beslediği, besliyoruz dediğiniz kişiler İmralı'dakiler. Bizim polisimizin size de ihtiyacı yok da. Hatta sizi koruyor yani. Sizi sizi bile koruyor. Askerimiz, polisimiz. Ya? Ama dediğim gibi bugün bu konuları konuşmak istedim. İçimi dökmek istedim. Ve çünkü çok sıkıldım. Yani gerçekten sıkıldım. Yani haberleri izledikçe bunalıyorum artık. Haber izlemeyi bırakacağım. Az kaldı yani haber izlemeyeceğim. Zaten eskiden daha fazla haber izliyordum. Son dakika haberlerini falan e, okuyordum. Şimdi onları bıraktım artık sadece akşam haberlerini seyrediyorum. Ve bunu da izlemeyeceğim artık. Çünkü iş oraya geldi. Artık bunu da izlemek istemiyorum. Bunu yapanlar da Allah'ından bulsun. E, devletimiz çünkü henüz o yasayı hazırlamadığı için bir idam vesaire olmadığı için bunun... Ee, bir istediğimiz iç soğukluğunu yaşayamayacağız maalesef bu konuda Allah Allah versin belalarını verecektir de kimsenin de yanına kalacağını düşünmüyorum lütfen sizler de e, bu konularda ses çıkarın arkadaşlar varlık gösterin biz toplum olarak beraber olursak bu hainlerin bu canilerin bu katillerin karşısında bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok hiçbir şey yok Burada devlet, millet, toplum olarak el ele vereceğiz. Ve biz bunların üstesinden geleceğiz. Başka yolumuz yok. Başka çıkarı da yok bu işin. O yüzden e, hepinizi bu konuda desteğe çağırıyorum. Lütfen artık herkes sesini çıkarsın, herkes bir varlık göstersin. Öyle kenara oturup da izleyip de bırakmak olmasın. Lütfen hepimiz ses çıkaralım. Hepimiz destek olalım. Ve bu tür katillere de artık bir yerden sonra dur diyelim. Toplum içine kabul etmeyelim. Bunları uzaklaştırıp dışlayalım artık. Ve isimleri unutmayalım. Bugün 
Yani dün Emine Bulut'tu. Bugünkü arkadaşımızı görüyorsunuz. Arasından geçen onlarca kadın oldu. Öyle değil mi? Gene öldürülen, şiddet gören, sanatçıyım diye geçinenler şiddet gösteriyor karılarına. Ve şiddete karşıyız deyip en ön safta mücadele ediyoruz diye gösterenler bunu yapıyor. Arkadaşlar. Görün böyle bir toplum olduk. Ekran önünde, kamera önünde hepimiz yalancı yok. Hepimiz gülüyorduk. Değil mi? Hepsi gülüyordu. Ekran önlerindeydi. Kadına şiddete hayır, kadına vur, işte kalkan eller kırılsın, kadına bin... Ne oldu? Kendiniz ne uyguladınız o şiddeti? Ha? Kadın ne derse desin. Hazmedemiyorsan çıkıp gideceksin. Vurmayacaksın birader, vurmayacaksın. Vurmayacaksın. Bu kadar basit. Senin ünlülüğünde bana sökmez, senin kariyerinde bana sökmez, senin makamın mevkinde bana sökmez. Vuruyorsan kardeşim, ya sen adam adam değilsin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Artık benim daha söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu sanatçı bozuntularına da kendine sanatçıyım, ben üretim adamıyım diyen insanlara da itibar etmeyin. Bu çakallara da itibar etmeyin. Yani bu lütfen artık dediğim gibi elinizi artık yani yumruk yapıp masaya mı vuruyorsunuz, bunların suratlarına mı vuruyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın ama yapın. Yapın benim gücüm burada video çekmeye yetiyor. Kanalımda paylaşmaya yetiyor. Ben bunu yapıyorum. Buradan paylaşıyorum. E, lütfen herkes bu e, durumu lütfen ciddiyetle yani bir ciddiye alın artık bu konuları. Yani artık alın. E, çünkü her gün bir kadın ölüyor. Her gün bir çocuk tecavüzü oluyor. Her gün bir istismar oluyor. Bir çocuk kaçırmalar onlar bunlar. Yok Amerika'da çocuk satıldı. Ya görmüyor musunuz olanları? Artık görmüyor musunuz? Ne yapmamız lazım? Yani gözünüzün içine böyle bir şey mi sokmamız lazım? Bunları anlayabilmeniz için. Dur deyin artık, dur deyin. Sesinizi çıkarın artık. Korkmayın size bir şey olmaz. Sesinizi çıkarın artık. Dediğim gibi diyeceklerim bu kadar. Videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Ee, sağlığım daha fazlasını el vermiyor çünkü. Maalesef. Ee, bir yandan da ayakta çekmek zorunda kaldım bu videoyu bu yüzden. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel yarınlara... Çok güzel haberleri ve çok güzel olaylara uyanırız. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kadın şiddete hep birlikte ses çıkaralım.